bueno, tienes que, que dejar la, la cámara. Vale, pues la dejo, la dejo así y ya está. Si se corta, vale. pues no hay problema. Bueno, eh, nosotros lo que vamos a presentar es eh, una fusión, por así decirlo, una combinación de dos software de investigación, como son el programa WebQDA y el, el software Goluca. Y eh, lo que venimos a presentar básicamente es cómo podemos eh, exportar los datos de WebQDA, eh, las categorías o los códigos que nosotros creamos eh, con WebQDA, esa matriz triangular que en WebQDA se genera, cómo exportarla e importarla al software Goluca para poder analizar o bueno, representar la red eh, de esa matriz y poder pues, verla de una forma gráfica. Eh, a ver si quiere pasar. ¿Está pasando el PowerPoint o sigue igual? Eh, ahora está pasando muy... Eh, sí, está pasando, sí. Vale. Bueno, este es un pequeño índice básico para, para más o menos saber el hilo conductor de la, de la charla de hoy, en el que, bueno, eh, vamos a hablar un poco en una pequeña introducción sobre qué es el concepto de proximidad, puesto que eh, la formación de las redes o las matrices eh, son matrices de proximidad y vamos a explicar un poquito en qué consiste, qué tipo de proximidades puede haber eh, o cómo podemos crear esas matrices. Eh, también hablar de la representación de las redes, el objetivo de, de, del día de hoy de, de esta reunión, aunque ya más o menos lo he explicado, el método empleado con los instrumentos que hemos utilizado, en este caso serán los dos que hemos, hemos mencionado al principio, WebQDA y Goluca, eh, y el punto 3.2, eh, la recogida de representación de datos de los participantes, lo haremos de forma eh, en directo, ¿vale? Eh, me meteré en el, en el software WebQDA y me meteré en Goluca y lo haré en directo para que podáis ver cómo se realizan esas matrices, cómo se exportan, cómo se importan y cómo se generan las redes. Luego, pues los resultados que hemos obtenido, eh, aunque ya los vamos a ver en directo, pero bueno, lo vamos a ver también en forma de, de imagen, algunas investigaciones más, aparte que se ha realizado eh, con, con el software Goluca, y, y nada, las conclusiones. Bien, eh, en la introducción simplemente queremos destacar o queremos hacer mención de que eh, desde hace ya muchos años, en diferentes ámbitos de la, de la vida, ya sea en la educación, en la psicología, o en muchas otras disciplinas, eh, la representación gráfica de los conceptos pues, va acompañando esas disciplinas con el paso del tiempo. Se van desarrollando técnicas diferentes, se van desarrollando algoritmos que permitan representar esas redes, esas relaciones entre conceptos, y cada vez pues, son más frecuentes ese tipo de estudios. Eh, en áreas como la bibliometría o la sociología pues, también pueden estar muy presentes, sobre todo eh, para el tema de conocimiento de, de personas, eh, ver las relaciones que hay entre las personas y demás, muy empleada en, en términos de, de educación. Y voy a poner una serie de ejemplos para que quede claro, como por ejemplo esto, que es un mapa conceptual típico, que se lleva utilizando pues, desde que somos pequeños, en el que eh, tenemos un tema en cuestión a abordar, que en este caso serían las estaciones, y eh, de forma jerárquica se van a estructurar los diferentes conceptos que eh, traen las, esta, las estaciones como concepto global. Es decir, la cantidad de luz que hay en cada una de las estaciones, las variaciones de temperatura, eh, la altura a la que se encuentra el sol o la inclinación de la tierra para que se cumpla una estación u otra. Esto no deja de ser una red, una, una representación, una forma de representar unos conceptos, pero de una forma eh, jerárquica con prioridades y composiciones. Otro ejemplo, este está sacado con, con Goluca, eh, que puede ser una red eh, sobre la motivación o el gusto por las matemáticas o, o el interés que puedan tener, en el que se pueden observar eh, algunos conceptos que tienen muchas relaciones con otros, como el, por ejemplo el concepto de nuevos recursos y técnicas. No sé si se ve el, el cursor, ¿se ve el cursor? Sí, vale. Pues nuevos recursos y técnicas... Se puede ver que es un concepto nuclear, es un concepto importante, puesto que tiene un mayor número de, de, de relaciones, eh, o motivar y razonar, son los conceptos que en esta red tienen una mayor importancia porque tienen mayor número de, de relaciones con el resto de conceptos. Entonces, esto nosotros podríamos ver como el mero hecho de que haya nuevos recursos y técnicas para enseñar matemáticas, 
eh, puede hacer que los alumnos estén más motivados, que razonen más, eh, puede facilitar en las primeras etapas el aprendizaje de las matemáticas, eh, puede luchar contra la poca motivación que tengan alumnos, es decir, va a hacer que estén mucho más motivados y tengan más ganas de ir a clase, y pueden hacer que eh, una materia que puede ser considerada como materia difícil, pues sea una materia más sencilla o más llevadera. Entonces, bueno, esta red podría representar perfectamente eh, esa, eso que he estado hablando ahora. En esta red cabe destacar algunos conceptos importantes, y lo digo ahora porque luego lo vamos a ver también cuando analicemos el caso en cuestión. Eh, los conceptos importantes se denominan eh, conceptos nucleares. Son aquellos que tienen más de tres eh, relaciones eh, y son los más importantes, por así decirlo, de la red. A su vez tenemos otros, como es el caso del gusto por las matemáticas, que solo tiene dos relaciones. Este sería un concepto polar eh, y finalmente tendríamos los terminales, como ciencia exacta, que solo tiene una relación. ¿Vale? Eso si queremos clasificar un poco los conceptos en función del número de relaciones, pues tendríamos esos tres tipos y los vamos a ver luego también más detalladamente. Otro ejemplo de redes puede ser esta, muy similar también a las que realiza la Goluca, en la que, bueno, se pueden ver varios conceptos de ciencia eh, que están relacionados entre sí. Como concepto nuclear, por excelencia, sería el del estado del agua y seguido de, de seres vivos, porque tiene tres relaciones. Luego habría otros que quizás eh, no, estén tan, no tengan tanta importancia, no estén tan relacionados con los conceptos como son el de molécula o el de gas, que están un poquito más apartados de la red, pero siguen teniendo también su importancia, ¿vale? Esta red también, que es bastante llamativa, también está realizada con otro algoritmo distinto, esto no es de Goluca, y en esta red pues, se pueden interpretar varias cosas. Es decir, si nosotros nos centráramos en los colores, podríamos ver eh, que esta red social, porque se ve que son varios, varias personas, vamos a suponer que son niños, son varios niños que están relacionándose entre sí, y vamos a suponer que los colores nos indican eh, un deporte que practiquen. Por ejemplo, el verde nos viene a explicar qué es el fútbol y el rosa es el baloncesto. Entonces aquí tenemos dos grupos importantes que son los niños que juegan al fútbol y los niños que juegan al baloncesto. Y de estos niños, ¿quiénes son aquellos que tienen una mayor presencia o un, un, una mayor importancia dentro del grupo? Como el caso de Adriana o Francisco en el fútbol o Juan en el baloncesto. Y el resto de niños se puede ver que van girando en torno a ellos. A su vez, también tenemos otros colores eh, que no tienen ninguna relación, que podrían ser otros deportes eh, pues menos jugados en la clase. Esto lo que nos permite también, o este tipo de redes, eh, yo lo he puesto como con ejemplo de los deportes, pero estas redes son, pueden ser muy importantes para detectar en una clase, en un aula, qué niños son los más populares, los que tienen más amigos, y qué niños son quizás los que se sienten un poco más discriminados o tienen menos relaciones. Y esto nos puede llegar a permitir... Eh, hacer algo para evitar que haya mm, episodios de bullying o de discriminación. Entonces, bueno, esto es un poco también para lo que puede servir el hecho de representar eh, las redes. Ahora bien, como he dicho, las redes eh, son redes de proximidad en la que, bueno, eh, todos estos trabajos tienen en común eso, que son conceptos eh, cuyos, da eh, cuyos datos eh, van relacionados en función a la proximidad que, están, que existe entre ellos. Eh, ya sea pues, conceptos, documentos o personas. Y los procedimientos de asignar esa, pro esa proximidad pueden ser varios y diferentes. En este caso, pues, vamos a ver cómo eh, WebQDA asigna, hace esa matriz de proximidad en función pues, del número de veces que aparecen eh, los conceptos entre el análisis de todos los documentos que se, que se, de los que se dispongan. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se realiza esa proximidad, en este caso es del software Goluca, eh, cuando nosotros queremos analizar las la, la relaciones entre conceptos eh, de forma manual, pues podemos ver que en el software nos da esos dos conceptos que queremos relacionar, en este caso el ordenador y el teléfono, y nosotros tenemos que decir, de forma manual, ya digo, eh, qué tipo de relación tiene. Si consideramos que, son, que ambos son eh, aparatos que permiten eh, que nos comuniquemos, pues podemos decir que tiene una relación bastante amplia. Entonces le daríamos cerca del más clic para marcar esa proximidad. Una proximidad eh, es una, esos dos conceptos van a estar mucho más próximos. Que vemos que no tienen relación los conceptos que, que Goluca nos da, pues le daremos clic eh, cerca del menos eh, y, y bueno, pues estarán más alejados en, en cuanto a la red. Entonces, bueno, esto es una de las formas, eh, uno de, la, de los procedimientos que podemos nosotros eh, llevar a cabo para sacar la proximidad de varios, de varios conceptos. 
También la proximidad se puede expresar en términos de cocitación, eh, como por ejemplo cuando nosotros, que somos investigadores y hacemos investigaciones, eh, el número de veces que nos citan, también puede llegar a, eh, se puede crear una matriz de proximidad. Cuantas más citas tiene, mayor relación hay entre esos autores. Cuanto menos citas tiene, pues menos relación va a haber. Eh, algo que también se utiliza mucho, este tipo de, de, de procedimientos se utiliza mucho en las redes sociales, en esos algoritmos que ellas desarrollan para saber qué personas o qué influencers, que esa palabra está ahora muy de moda, eh, pues tienen más, una mayor influencia. En el caso de Twitter eh, o de Instagram, eh, eh, las personas que más likes tienen, que presentan eh, un mayor número de retweets o que son mencionados en más ocasiones, van a aparecer siempre en esos feeds, en esas listas de, de publicaciones, van a estar siempre por encima de gente que tiene menos cantidad de likes o menos cantidad de, de, de menciones. En YouTube, por ejemplo, también funciona de esa forma. Los vídeos que aparecen en, lo, en los tops, eh, que YouTube llama, pues son aquellos vídeos que tienen una mayor repercusión mediática, son aquellos que son más vistos, que tienen más me gustas y que tienen más comentarios. Entonces, bueno, la proximidad se utiliza, como he dicho, ya no solo en el tema de educación, sociología, eh, psicología, sino se utiliza también en, en términos de redes sociales y de, bueno, de, 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 en el día a día en general. Bien, representación de redes. Como he explicado, eh, previamente, los datos de proximidad se sintetizan en forma de matriz de proximidad y esa matriz puede tener diversas formas. Nosotros la que vamos a trabajar va a ser esta que tenemos en el ejemplo, eh, la matriz triangular, en la que eh, una manera de bueno, la forma de interpretarla sería la siguiente. Si nosotros tenemos en cuenta el concepto número 2 eh, y el concepto número 1, eh, nosotros podemos decir el número de veces que estos dos conceptos han coincidido en el total de eh, documentos, eh, de documentos, ¿cómo se diría? Eh, estudiados o analizados. Es decir, han aparecido en conjunto tres veces, en tres ocasiones. El concepto número tres y el concepto número uno, ¿cuántas veces han aparecido en, todo lo, en los diferentes documentos? Pues han aparecido en cinco ocasiones eh, en conjunto. Entonces, esa es la forma que nosotros podemos interpretar eh, la, la matriz de proximidad. Y esa forma es la, es la que hace también eh, Coluca, la que interpreta para poder generar las redes. Bueno, a modo de objetivo, decir simplemente que lo que queremos es presentar una combinación de dos técnicas que, eh, con las que podemos aprovechar diferentes posibilidades eh, de análisis cualitativo, eh, como en el caso del uso de, de WebQDA, y también nos permite eh, combinarlo con programas de representación de redes, como es el caso de eh, Voluca, para poder eh, representar de forma gráfica todas las relaciones que existan entre las diferentes categorías eh, que hemos obtenido en, en el análisis de los textos. Y digo textos porque el estudio en el que nos hemos basado para hacer esto eh, utilizó textos como, como, como recurso. Bien. El método, simplemente volver a decir que eh, la obtención de los datos eh, va a hacer que generemos una serie de categorías, que más adelante vamos a ver. Eh, vamos a utilizar la funcionalidad de matrices triangulares, que WebQDA nos permite, y la funcionalidad que permite también exportar esa matriz a Goluca para poder representar la red. Más de lo mismo eh, con los instrumentos utilizados, Ambos instrumentos son los que hemos empleado para, para el estudio, WebQDA y Goluca. Eh, pasar ya un poco a explicar en qué, en qué estudio nos hemos basado para realizar el webinar de hoy. Eh, nosotros hemos hecho un estudio de Ramos, eh, de Ramos Luis Ramos, que es el que hizo su tesis doctoral, y hemos utilizado eh, pues las redes que, que él desarrolló para este estudio. Y bueno, eh, se crearon de narraciones, de 83 narraciones que se les hicieron a profesores de matemáticas eh, y en esas narraciones lo que se les pedía era eh, datos en relación a, a, a la álgebra. Voy a leer la pregunta que se le hizo en cuestión eh, para así entender un poquito más los datos que vamos a tener en las redes y los datos que vamos a tener en la matriz. Lo que se les preguntó fue, con el objetivo de conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la álgebra en los grados séptimo, octavo y noveno, te solicito redactes con la mayor extensión posible 
tu experiencia docente enseñando álgebra en estos grados, haz referencia a tu visión al, al abordar este bloque, a los elementos que le das mayor importancia, las principales dificultades, recursos utilizados, formas de evaluación e incluye elementos que consideres de interés al enseñar este bloque curricular. En definitiva, lo que se les dijo a, lo, a los 83 profesores es que hicieran una, una narración en la que nos dijeran eh, todo aquello que consideraran de vital importancia para la enseñanza del álgebra. ¿Qué dificultades tenían los alumnos o ellos para, para evaluar o para enseñar o para aprender si son los alumnos? Eh, ¿Qué recursos necesitan? Eh, ¿Qué formas tienen de evaluar? Eh, ¿Qué aspectos son los más importantes a la hora de enseñar el álgebra? Entonces, eh, nosotros sacamos esos, esas narraciones y las metimos en WebQDA. Y a raíz de ahí, pues, eh, pudimos analizar más adelante la, la matriz angular que salió. Ahora bien, este punto, como dije al principio, el de obtención de matrices triangulares en el programa WebQDA y importación de matrices triangulares desde el programa Goluca, lo vamos a hacer en directo para que se vea un poco el proceso, el procedimiento que llevamos a cabo para realizar este tipo de, de estudios. Entonces me voy a salir del PowerPoint y voy a compartir en un primer momento eh, la pestaña de WebQDA. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Nosotros cuando entramos en WebQDA, que aquí tenéis el enlace, eh, metemos nuestras credenciales, el correo y la contraseña, y nos aparecen todos los proyectos en los que eh, estamos participando. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en creencias y concepciones, puesto que son, eh, es este ejemplo que hemos hablado previamente. Al hacer doble clic, nos aparece la siguiente interfaz, en la que bueno, tenemos a simple vista eh, pues el número de fuentes que hemos empleado, en este caso han sido 83 fuentes, fuentes internas, porque son textos que se han introducido en el software, no son fuentes de YouTube ni, ni nada. El código árbol que se ha generado con todos los conceptos, con todos los códigos que se, han, que se han creado. El número de referencias que, eh, que se han hecho. Y las matrices que también hay en, en, el, en, el, en WebQDA, las matrices que hemos generado. Tanto las cuadrangulares como las triangulares. Así, en grosso modo, simplemente, pues, eh, sí. hacer una... Sí. Dime. Hola, ¿me escuchas? Disculpa. Sí, dime. Solo, solo para pedirte si puedes cambiar, eh, para mostrar a, a las personas cómo se cambia el idioma en WebQDA. Porque estás en, en el portugués, pero puedes cambiar para español. Ajá, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues, a ver si voy a quitar esto del chat, que si no, no veo. La, la primera, contra la primera sí. opción, sí. En la primera opción... Yeah, Aquí yeah, te yeah. permite cambiar yeah. el idioma y bueno, todos los datos relacionados con, con, con el usuario en sí. Sí, si sí puedes cambiar. Español. Así lo vemos en español, es mejor. Vale. Pues Gracias. Ya. Nada, nada. Bueno, estamos aquí ya en el proyecto. Bueno, también aparece algo eh, curioso que es el mapa de códigos con todos los códigos que se han creado eh, en esta investigación, ¿no? en este caso. Todo lo que veamos aquí está relacionado con el estudio con este estudio y con lo que vamos a exponer. Eh, bueno, las fuentes, así a grosso modo, hemos dicho que son fuentes internas, en este caso, pues lo que se hizo fue crear una carpeta para introducirla y tenerla organizada, y aquí están las 83 eh, fuentes que se analizaron. Por ejemplo, si abrimos una, dándole doble clic, podemos ver cómo se hizo esa codificación, ¿vale? Eh, eh, en este caso, Luis lo que hizo fue, eh, pues, ver qué frases encajaban más con las categorías o los códigos que había creado. Eh, y bueno, en este caso, pues esta frase corresponde con el código de falta de interés, en este caso, pues con resolución de problemas o útil para resolver problemas y demás. Así se ha ido haciendo con todas las fuentes, todas y cada una de ellas, para poder eh, pues, analizar todas las narraciones y poder sacar la matriz final. Eh, bueno, la codificación, también aquí es como puede hacer, realizar, acceder a los códigos eh, árbol, se puede ver también de otra forma, esos códigos que hemos visto antes en el mapa, aquí también aparecen, pero nosotros nos vamos a centrar en la consulta de las matrices. Nosotros vamos a hacer en este caso la matriz triangular, es el tipo de matriz que nosotros vamos a trabajar, eh, con el que trabaja Goluca, y eh, una vez que estamos aquí podemos hacer varias cosas. En primer lugar podemos crear una matriz, 
Podemos editarla o podemos eliminarla. Nosotros para hacer eh, el ejemplo vamos a crear una eh, que vamos a llamar, ¿cómo podemos llamar? Webinar. Vamos a llamarla Webinar. Descripción. Ejemplo, por poner un ejemplo. Y aquí vamos a eh, seleccionar los términos que queremos que aparezcan en esta matriz y los que vamos a querer eh, representar más adelante. Perdón si ven alguna pausa un poco más larga, que es que como no se ve la cámara, eh, eh, bebo un poquito de agua. Bien, cuando añadamos los términos, bueno, para añadirlo le damos clic al más y nos aparecen los distintos códigos que nosotros tenemos. En este caso, los códigos son los de árbol, con las dimensiones que hemos eh, establecido, en este caso son cuatro, concepciones sobre la álgebra, importancia y objetivos, y enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Claro que aquí aparecen juntas, pero vienen, eh, son separadas. Entonces, en cada una de ellas, pues, nos aparecen todos los códigos que se han eh, seleccionado. ¿Veis? En el caso de la importancia y los objetivos del álgebra, pues ayuda al razonamiento lógico, o útil para resolver problemas, o la base para estudios superiores, ¿vale? Todos relacionados con las categorías que se han establecido antes, con las dimensiones. Lo que vamos a hacer aquí para generar la matriz es seleccionar, como he dicho, esos términos, esos conceptos que queremos representar. En este caso vamos a cogerlos todos, vamos a seleccionar... Todos ellos, seleccionamos la, la categoría grande, la categoría padre, por así decirlo. No, no. Bueno, en este caso no vamos a seleccionar la, la dimensión general, vamos a, a seleccionar solo los elementos de cada uno de ellos. ¿Vale? Una vez que está seleccionado, le damos a guardar. Aquí aparecen todos estos términos, y guardamos la matriz. Ya se nos ha creado, está aquí abajo, y cuando la abrimos, bueno, antes de abrirla podemos editarla, si queremos, la vamos a editar, se volvería a abrir, tendríamos la opción de volver a editar los términos que aparecen o de añadir términos nuevos, pero en este caso no queremos hacer nada de eso, así que solo la vamos a abrir. Cuando la abrimos, se nos genera la matriz, que es del formato que os he enseñado antes en el PowerPoint, A ver si carga. Sí, tarda un poco. Aquí lo único que por la resolución de la pantalla creo que no se va a ver completa la matriz. Creo que no se ve completa, pero bueno. La vamos a exportar también a Excel para que se vea. Sí, esta es la matriz que se ha generado, ¿vale? En, eh, al seleccionar los conceptos que hemos visto antes. El de muy difícil, bloque de alta importancia, estudio de relaciones entre cantidades y el número de veces que estos conceptos aparecen juntos en todas las narraciones. En fin, vamos a pasar a exportar, en principio, a Excel. Vamos a exportarlo para poder ver la matriz eh, de forma global, aunque luego también en el PowerPoint la tengo también más pequeñita, donde se ve también muy bien en imagen. Pero bueno. Vale, se está exportando... Vale, voy a ver si la... A ver si... Decidme si se ve ahora... ¿Se ve la matriz? Sí. Sí, se ve. Vale. Bueno, pues aquí tenemos la matriz. Aquí se puede observar eh, todas las relaciones. Y vuelvo a repetir, eh, porque puede resultar un poco complejo el entender qué es una matriz o, o qué es lo que nos quieran decir todos estos números. Y a ver si, si lo explico de una forma sencilla y que, y que se entienda. Eh, los números lo que nos representan es el número de veces que los conceptos que, que engloba ese número aparecen a la vez en, el, en todos los textos que se han analizado. Es decir, de los 83 textos, de las 83 narraciones, ¿cuántas veces han aparecido en conjunto el término bloque de alta importancia y muy difícil? Pues han aparecido en siete ocasiones. O eh, el estudio de relaciones entre cantidades y bloque de, arte, de alta importancia, pues en tres ocasiones. Lo he explicado correctamente, creo, espero que se haya entendido. Y bueno, esta sería la matriz, eh, la podría alejar, pero creo que se va a ver muy pequeñita, luego lo vemos mejor en la imagen. Entonces, bueno, vamos a pasar 
ahora a... Vamos a volver a... A, a WebQDA. A ver si lo encuentro. Aquí. Eh, como hemos visto, hemos exportado a Excel. También podemos exportarlo a PDF y la funcionalidad de exportarlo a Goluca. Nosotros vamos a dar aquí, aquí y se nos va a generar un archivo que eh, Goluca va a poder abrir para poder importar eh, esta red. Si nosotros ahora nos vamos a Goluca, ¿vale? Esta sería la interfaz que ves de Goluca en el momento en el que, en el que entras. Eh, no puedes hacer nada apenas porque no tienes nada hecho en el, en el software. Tienes que indicarle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en primer lugar lo que tendríamos que hacer es crear un nuevo proyecto que nosotros lo vamos a llamar, vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, lo vamos a llamar eh, webinar. Guardamos, bueno, se ha guardado en webinar, aquí lo vamos a guardar. Vale. Aquí lo guardamos. Y en ese proyecto automáticamente, una vez que lo generamos, nos aparecen... Eh, la, el apartado de definir conceptos. Algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Goluca solo trabaja con conceptos que ya están previamente descritos. Si nosotros no le decimos qué conceptos tiene que representar, pues Goluca no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué forma nosotros asignamos esos conceptos? Puede ser de dos. Podemos hacerlo de forma, de forma manual. Le daríamos a añadir un nuevo concepto, ponemos el concepto que sea, por ejemplo, álgebra, eh, ponemos la descripción que sea, descripción, si es una imagen, pues la imagen o el sonido que le corresponda, el tipo de término que es, y lo guardaríamos. Ahora, ahí tenemos ya el concepto creado. Ahora bien, nosotros no lo vamos a hacer así, porque de lo que se trata el webinar es de hacer el trabajo de forma automática, porque para eso estos dos programas no lo permite hacer. Entonces, este concepto en principio lo vamos a eliminar, y vamos a importar los conceptos que ya WebQDA nos ha generado en esa matriz. Entonces, nos iríamos al apartado de importar conceptos externos. Aquí tenemos el archivo, eh, vamos a ponerlo en formato matriz angular WebQDA. Este es el archivo que hemos descargado, ¿vale? Y nosotros lo abrimos ahora. Y cuando se nos abre automáticamente ya se nos han importado los 21 conceptos que teníamos en la matriz. Si recordamos esa matriz... Tenemos, pues, muy difícil, lo que da la importancia. Bueno, vamos a verlo. Vamos a volver a la matriz, al Excel. Aquí tenemos muy difícil, lo que da la importancia, estudio de relación entre cantidades. Vale, o sea, todos estos conceptos nos han, se han importado automatic, automáticamente en Goluca. Y ya los tenemos aquí. Bien, ahora ya la opción que nos queda es verificar esos conceptos. Si no queremos hacer ningún tipo de modificación ni añadir ninguno nuevo, verificamos. Es fundamental este paso para que aparezcan y, lo, y quede registrado en nuestro proyecto. Y cerramos. Automáticamente hemos podido ver que se nos ha habilitado una nueva pestaña. En este caso, es la pestaña de datos. <coughs> Perdón. En esta pestaña, ¿qué es lo que nos permite hacer? Bueno, pues ya como tenemos esos términos, lo que podemos hacer es establecer esas relaciones de proximidad entre esos términos que de igual manera podemos hacerlo de forma individual o de forma automática, que es como realmente lo vamos a hacer. De todos modos, ya que os he puesto un ejemplo de cómo se hace en el PowerPoint, lo voy a hacer también en directo, cómo sería de forma, de forma manual. Eh, en este caso, bueno, voy a guardarlo aquí en este, en este grupo, ahora os explicaré un poquito en qué consisten los grupos. Pero bueno, si nosotros tenemos unos individuos que queremos ver o queremos que relacionen esos conceptos que hemos importado sobre el álgebra, nosotros ponemos... El, el sujeto que sea, en este caso sujeto 1, iniciamos la recogida y establecemos esa relación que hemos dicho antes en el PowerPoint eh, que tendrían estos conceptos. Si nosotros creemos que la relación es positiva, o sea, tienen una relación fuerte, le daríamos clic cerca del más. Si tienen una relación me menos fuerte, pues cerca del menos, ¿vale? Y así es como se haría de forma eh, individual eh, y concepto por concepto. Sin embargo, nosotros vamos a hacerlo de otra forma. Antes de nada, después de editar los términos, vamos a editar los grupos. ¿Y qué son estos grupos? Para que más o menos haya una pequeña idea. El grupo no es más que una eh, forma de clasificar o de organizar todas las redes que tengamos en, el, en, nuestro, en nuestro proyecto. Es decir, si yo analizo las redes 
de los cursos de cuarto y quinto de primaria, tendré que crear los grupos, el grupo de cuarto y el grupo de quinto, para diferenciar las redes. O eh, crear los grupos de cuarto A, cuarto B, quinto A y quinto B, ¿vale? Si cada, cada curso tiene eh, divisiones. Entonces, bueno, vamos a crear un grupo para ver cómo se hace. Automáticamente se crea este de redes medias que hemos visto cuando hemos recogido el primer dato. Nosotros vamos a crear uno nuevo, que sea el grupo webinar. Descripción, vamos a poner, bueno, la de definición de, del grupo, vamos a poner, eh, bueno, ejemplo. Y lo guardamos. Ya se ha generado aquí en nuestro otro grupo y ya podemos hacer, importar las redes dentro de este grupo para que no se nos mezclen pues, con otras que tengamos, ¿vale? En este caso pues, no hay, pero bueno, si las hubiera no se mezclarían. Bien, una vez que tenemos los términos, hemos creado los grupos, sabemos cómo recoger eh, los datos de forma eh, individual, usuario por usuario y relacionando los conceptos, vamos a importar la matriz, que en eso consiste el webinar, la matriz que hemos exportado de WebQDA. Importamos la matriz de pesos, se nos habilita, bueno, se nos abre esta pestaña y le damos a abrir base de datos. Hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho antes, buscamos el formato matriz triangular de WebQDA, que en este caso sería el mismo archivo en el que hemos metido los conceptos, y lo abrimos. Y como se puede observar, aquí vuelven a aparecer otra vez esos conceptos, de ahí que nosotros utilicemos este archivo también para abrir, para seleccionar los conceptos, porque aquí ya vienen tanto los conceptos definidos como la matriz, aunque aparece de otra forma representada, pero es exactamente la misma. Si analizamos los números, son los mismos números eh, que aparecían en las relaciones entre conceptos de la matriz que hemos visto en el eje, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la matriz eh, puesta en formato de, de Goluca y nosotros la vamos a importar. La importamos, la tenemos que importarlo, sí... ¿Están todos los datos correctos? ¿Están corregidos? ¿Sí? ¿A qué grupo lo queremos meter? Pues lo vamos a meter al grupo webinar, que es el que hemos creado pues, para la ocasión. Y automáticamente se importa y ya tendríamos lo que viene siendo esa matriz importada en Goluca. Algo muy sencillo y, y realmente rápido, ¿no? Ya podríamos cerrar esto y como podéis ver se nos han habilitado otras opciones como la de redes o la de análisis. ¿Para qué sirve esto, a grosso modo? Bueno, la acción de redes es para poder eh, ver las redes o generar las redes en función de los conceptos y de las matrices, eh, pero también nos permite pues, analizar varios aspectos como pueden ser los, los distintos índices, eh, como el índice de coherencia de las redes, el índice de complejidad, eh, de similaridad de la red y demás. Entonces, bueno, nosotros lo que, lo que nos compete hoy es crear las redes Pathfinder de eh, esa matriz. Y bueno, automáticamente se generaría la red que hemos importado del tema. Aquí se dice, se puede decir que están todos los conceptos, eh, todos los códigos que se han, o las categorías que se han codificado en, en WebQDA y las relaciones que tienen entre sí. Aparentemente, eh, igual en, este for en esta forma de verlo puede resultar una forma un poco eh, confusa porque se ve que todos los conceptos parecen que tienen las mismas relaciones eh, en el sentido de que tienen todos el mismo tamaño, todos los puntitos que engloba cada uno de los conceptos tienen el mismo tamaño. Eh, una funcionalidad de Goluca que a mí me gusta mucho utilizar es esta, la de los nodos, que te permite ya diferenciar más fácilmente todavía cuáles son aquellos conceptos que tienen más relaciones, cuáles son los nucleares de la red. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuáles serían los conceptos más importantes en la enseñanza del álgebra para estos docentes eh, que se les hizo la, eh, esa, esa encuesta, ¿no? esa, ese análisis de las narraciones. Pues los recursos tradicionales, es uno de los conceptos que yo consideraba eh, que le dieron más peso. Eh, la evaluación tradicional, la evaluación es útil, la falta de interés, que aquí bueno, no se ve bien, pero es la falta de interés del alumno, que es muy difícil, y la mala base. Entonces, bueno, en torno a esos conceptos giraría la red y serían los conceptos que más peso tienen eh, para ese conjunto de, eh, de docentes. ¿Cómo podríamos interpretar esta red? Bueno, pues podríamos decir eh, que el hecho de que los alumnos tengan una mala base puede hacer que la enseñanza de la álgebra, eh, bueno, puede hacer que pierda el interés, con el, con el interés por la asignatura, a su vez les resultará muy difícil 
y por lo tanto pues, le va a costar mucho más aprender ese tipo de, de, de conceptos de, sobre ese tema de la álgebra. También quizás eh, podemos interpretar que los recursos tradicionales son los que más se emplean para la enseñanza de, de la álgebra, que la evaluación tiene mucha utilidad, aunque suele ser una evaluación eh, tradicional. ¿vale? O sea, puede ser una de las interpretaciones que se le puede dar eh, en función al, al, al tema en cuestión. Eh, bueno, así a grosso modo yo creo que ya más o menos está explicado lo que es la funcionalidad, de cómo exportar, cómo importar la red en Goluca. Eh, algo que podemos hacer, aparte de, no, bueno, aquí... Solo. Se puede exportar únicamente una serie, una colección de, de categorías únicamente, no todas, exceptándonos, por ejemplo, podemos hacer una red particular relacionada con las dificultades del álgebra, otra red particular relacionada con los, con los materiales que se usan, pues seleccionando distintas categorías que nos de interés, pues veremos cuál es la relación entre esas categorías. Redes más simples o redes más complejas, como en este caso, en el que se han eh, seleccionado, para un ejemplo, todas las categorías. Claro, efectivamente. Yo me podía haber centrado en la parte de evaluación únicamente y haber cogido solo los conceptos eh, relacionados con la, con la evaluación. Pero bueno, hemos cogido todos para que salga una red grande y se pueda ver pues, un poco en qué consiste. Algo que podemos hacer ya una vez que tenemos esta red aquí, bueno, pues ya sería guardarla en formato eh, JPG eh, y poder ya meterla en, en cualquier documento que fuera necesario pues, para, para cualquier estudio, cualquier investigación y demás. Y eso a grosso modo sería eh, la, la funcionalidad de, de las redes. Eh, bueno, también decir que aquí aparece eh, a mano derecha también aparece otra vez, eh, de otra forma distinta, lo que es la matriz, van a aparecer representada de otra forma, y bueno, también pues, para, para tenerlo un poco en cuenta, que se puede ver de, de diferentes formas las matrices, eh, también en este software, y yo creo que aquí ya habríamos terminado, esto vamos a pasar ya otra vez al PowerPoint, eh, aquí. Bien, hemos dicho que ya este punto lo hemos visto, Vamos a pasar a los resultados, simplemente ya pues para comentarlos un poquito, un poquito más lo que, lo que hemos hecho. Eh, no son los resultados de la investigación, es el resultado de, el, del webinar de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que en el análisis de los datos se procedió a identificar 20 categorías en concreto eh, y que se encuadraron en cuatro dimensiones, que son las que expliqué anteriormente. Concepciones sobre el álgebra, importancia y objetivos del álgebra, enseñanza de aprendizaje y la evaluación. Bueno, aquí se ve en forma de tabla las cuatro dimensiones con, la, con los 20, las 20 categorías. Eh, bueno, con los resultados, la matriz, aquí ya se ve más, más pequeñita y se ve ya un poco mejor la matriz completa, eh, que he explicado previamente, esta es la matriz que, que, sacó, que sacó WebQDA. Eh, la red eh, también que se generó, que no voy a decidir mucho más porque ya la he explicado. Y bueno, eh, otros ejemplos que pueden resultar llamativos, eh, que serían estos. Eh, en este caso, este es un ejemplo que, que estoy desarrollando yo para, para el doctorado mío, eh, que trata sobre eh, la enseñanza de las matemáticas utilizando nuevas tecnologías, más concretamente los videojuegos. Y lo que queríamos ver era cómo el tema de las longitudes y superficies podía ser abordado con otro tipo de metodologías y ver cómo podía incidir en el desarrollo cognitivo, ¿no? en, en, en la estructura cognitiva del alumno. Entonces, bueno, nosotros teníamos 11 conceptos, como pueden ser, aquí se ven pequeñitos, pero bueno, sería por ejemplo el del metro, medidas en la vida real, medir, metro cuadrado y algunos más, en eh, la que, bueno, cuando nosotros hicimos la red de, del niño, pudimos ver que eh, en un primer momento su red era de esta forma, era una red un poco más caótica, un poco más enmarañada, en la que había varios, bueno, todos los conceptos tenían una importancia para el niño, eh, todos en general, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le hicimos la, la práctica con el videojuego para ver eh, si esa red cambiaba una vez que se que realizó la práctica y obtuvimos eh, una red como esta, que está hecha con el de mismo alumno, en la que ya no eran tantos conceptos los que tienen la, la importancia, sino que ya se centran dos conceptos fundamentales como el de medir o longitudes con decimales. ¿Vale? Esto simplemente es un ejemplo. Eh, esto lo hicimos en, el, en uno de los alumnos del grupo experimental. Luego, a su vez, eh, teníamos otro grupo, el grupo de control, 
donde también se enseñó el tema de longitud y superficie, pero de forma tradicional, y también podemos ver las redes y compararlas y ver si el hecho de utilizar una metodología u otra influye también en el desarrollo, en el cambio de esa red. Eh, y algo también que estamos desarrollando es eh, cómo se mantiene o cómo es esa estabilidad de la red a lo largo del tiempo, y es eh, realizándolo otra vez al mismo niño, eh, la red, eh, unos cuatro meses después, para ver si ha habido algún cambio. Si se ha simplificado, si se mantiene estable eh, con respecto a la última red que se degeneró y demás. Simplemente, pues, otro ejemplo para que, para que se pueda ver. Conclusiones. Pues, básicamente, eh, que esto que presentamos en este, este webinar, eh, lo que nos permite es desarrollar de una forma automática, eh, o realizar de una forma automática, eh, algo que en otra época pues, hubiera resultado un poco tedioso, que es el elaborar las redes y representarlas. Entonces, eh, lo que pretendemos con esto es eh, analizar una serie de, de textos, crear una red, eh, o sea, perdón, crear una matriz triangular y que esa matriz triangular se pueda representar también de forma automática, eh, en, en este caso con Goluca. Esto, que es lo que decía, lo que decía Luis Ma, eh, Luis Ma Casas, que nos permite analizar no solo la red en su totalidad, una red global, sino que también podemos categorizar y eh, ofrecer varias visiones eh, de, de esa red, ¿no? en función de, la, de las dimensiones que queramos analizar. Y que bueno, que esta técnica pues, se puede aplicar a distintos campos, como hemos podido ver en diferentes temáticas, ya sea enseñanza del álgebra, eh, enseñanza de la longitud de superficies, en las redes sociales o lo que sea. Es de observar también, que, de señalar, me gustaría destacar que estas redes, como habéis podido observar, se han elaborado de forma prácticamente automática. Hay otros programas de análisis cualitativo que permiten una cosa similar, pero no tiene nada que ver. Permite una cosa similar en el sentido de que ofrecen unas redes, pero esas redes están creadas subjetivamente por el investigador. El investigador establece qué conceptos cree que están relacionados. De esta forma, eh, con la técnica que hemos propuesto, combinando WebQDA y Goluca, lo que hacemos es conseguir esas redes de una forma automatizada, sin prácticamente más intervención del investigador que el señalar cuáles son las, las categorías y categorizar los, los textos. Es una diferencia, repito, muy importante con respecto a las posibilidades que ofrecen otros programas de, de análisis cualitativo de datos muy extendidos. Y bueno, en definitiva eso ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante, que haya sido claro y nada, cualquier duda o consulta pues ahora la, la respondemos. Bueno, Luis, muchas gracias por, por tu presentación. Y ya tenemos una, una pregunta de un, un participante. Eh, está en portugués, pero voy a intentar traducir a... a no tenemos problema en portugués. Ok. Eh, y Leno Piñero pregunta, eh, ¿la matriz triangular siempre debe ser criada a partir de un árbol de categorías o podemos trabajar con categorías libres? Se puede hacer de las dos formas, eh, con categorías en forma de árbol o con categorías libres. De hecho, en este caso, porque solo se habían generado categorías en forma de árbol, pero si en el estudio surgen otras categorías aparte que queremos nosotros añadir, también se incluirían en la matriz. O sea, nosotros a la hora de seleccionar, de hecho, creo, creo que voy a, voy a ver un, un segundo, creo que cuando vemos, a ver dónde está, dónde está, dónde está, aquí, cuando nosotros vemos... Eh, Creamos la matriz, ¿vale? Ahí vamos a crearla. Creamos una matriz nueva. Aquí tenemos, como se puede ver, los códigos libres, los códigos árbol y los descriptores. Es decir, podemos utilizar todos los códigos que se, que se generen. Nosotros hemos seleccionado solo los árboles, lo de árbol, porque eh, no, no tenemos otro. Pero sí, se pueden, se pueden utilizar también. Eh, bueno, y la nota también está preguntando si eh, Voluca funciona en Linux Ubuntu. No. No, de momento solo está disponible para Windows, ¿no? Sí. Solo para Windows. Eh, bueno, tenemos uno participante preguntando si se van a, te, a tener acceso al PowerPoint. Bueno, si sí, podéis eh, enviarnos el PowerPoint, eh, lo enviaremos también a los participantes. Sí, no hay ningún, no hay ningún problema. Vale, gracias. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta para hacer a nuestros presentadores. Ahora es 
la, la hora perfecta para hacer las preguntas. Sí. <risa> Una pregunta que suelen hacer muchos compañeros es cómo pueden obtener el, el software Goluca. Para obtener el software Goluca es un, un software que está disponible eh, libremente bajo demanda. Es decir, hacer una, una petición a, a, al, al grupo Ciberdidad y os facilitaremos un enlace para descarga de software Goluca. Vale. Thank you.